Hello, Assalamu alaikum, dear brothers and sisters. Hope you are doing great by the grace and mercy of Almighty Allah. Welcome to Nasis Club. Welcome to another video of relative pronoun. Prashikatira, Achke Chulaslam, relative pronoun, Dosham Tomo class. Tobe Achke class T, ek to different. Shudhu, a class amra, relative pronoun shibuna. She shat amra, paraphrasing shibu. Paraphrasing key. Jara advanced learner, Jara ILTS person, Toma Kocho, Taranishi Bustava Church, a paraphrasing key. Paraphrasing Tahoche, act a sentence. A sentence ke, keep up a bin of a same meaning the Prokashkora, set a cable high, paraphrasing. Or that it a Dornita Poroje, Dorje, I love you, it a checked a sentence. I am going to paraphrase you. You are loved by me. I am going to passive form. This is paraphrasing. So, the sentence is a way to say that you are not going to be active. And the paraphrasing is a way to reading. If you are going to read reading passage, you will be able to read the true, false, not given. This is a way to এছাড়া রাইটিং এর ক্ষেত্রে তোমাকে এমন একটা মানে রিপোর্ট করতে হবে বা এমন কিছু লিখতে হবে যেটা কিন্তু সেম টু সেম যেন না হয় সেম টু সেম বলতে এটা বোঝাতে চাচ্ছি যে হয়তো কোশ্চেন এমন কিছু দিয়েছে ঠিক হুব হুব ওইখান থেকে তুলে এনে বাকি অংশ লেখাটা এটা হবে না কোশ্চেন যেটাই থাকুক না কেন সেটা থেকে আইডিয়া নিতে হলে নেব বাট we take a hubu amra nita parbuna, we take a guria piri amra nevo, or that guria piri upustapon curvo. Jaho, ami as beauty lama cotta jacina, tomra jara isles ne catch cocha, tarnishi busto, paraphrasing key. To bekene amra, shebisha take a balo buja, chest a curvo. So potomaki sentence the key. She touch, I know the lady, I know the lady, ami moiletic chini, right. Then, the accent is the lady can speak English. Mane oi mohilati, English te kotha bolte pare. Tale jeta hoche, je I know the lady, I mean lady take a chini, or oi lady ta speak kotha pare, English te. So, eta hoche, ala dalada shadin shadin sentence. Jara akavar beginner level, English spoken shikche, ba bhasa shikche, no tun babe. তারা ঠিক এইভাবেই কথাটা বলে মানে আলাদা করে তারা সুন্দরভাবে অ্যাডভান্স লেভেলে অর্থাৎ প্রফেশনালি কিভাবে কথা বলতে হয় তারা সেটা জানে না অর্থাৎ প্রফেশনাল স্টাইলে যে প্যাটার্নগুলো থাকে যে নমুনাগুলো থাকে যেটা ব্যক্তির বিশেষ ক্রেডিবিলিটি প্রকাশ করে সেই সেন্টেন্সগুলো আমাদেরকে জানতে হবে তো এখানে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আই নো দা লেডি মানে এই দুই লেডি তো একই লেডি এখানে সাবজেক্টে লেডি ব্যবহার হয়েছে এই সেন্টেন্সে আর এখানে এই লেডিটা অবজেক্টে ব্যবহার হয়েছে বাট এই লেডিটাকে কিন্তু আমি চিনি সেটা বলছি যে আই নো দা লেডি আমি লেডিটিকে চিনি যে মানে হু হু ক্যান স্পিক ইংলিশ এখানে আমরা যে অর্থাৎ হু এই যে রিলেটিভ প্রোনাউন এই দুইটা সাইডকে মানে দুইটা সেন্টেন্সকে একসাথে জড়িয়ে দেওয়াই হচ্ছে তার কাজ যার কারণে এটা কেবল হাই রিলেটিভ প্রোনাউন যেটা রিলেট করবে মানে সম্পৃক্ত করবে চলো আরেকটি সেন্টেন্স নিয়ে আমরা কাজ করি নেক্সট সেন্টেন্স হচ্ছে আই নো দা লেডি আই নো দা লেডি আমি মহিলাটিকে চিনি ওকে ইউ লাভ দা লেডি তুমি আবার ওই লেডিকে লাভ করো মানে ভালোবাসো তো আমরা এটাকে এটা আলাদা আলাদা স্বাধীন হচ্ছে বাক্য এগুলো একেবারে বিগিনার লেভেলের বাক্য বাট আমরা এটাকে প্রফেশনাল স্টাইলে আমরা ইউজ করব একেবারে নেটিভ স্পিকাররা যেভাবে প্রয়োগ করে সেটা আমরা শিখব এবং লেখার যে একটা আর্ট রয়েছে লেখার যে কারুকাজ বলা হয় সেই এই টেকনিকগুলো জানলে আমরা সেটা সম্ভব সেটা সেইভাবে আমরা লিখতে পারবো বলতে পারবো উপস্থাপন করতে পারবো সো আমরা যেটা করেছি সেটা হচ্ছে আই নো দা লেডি আমি লেডিটিকে চিনি হুম যাকে তুমি ভালোবাসো 
I know the lady. আমি মহিলাটিকে চিনি যাকে তুমি ভালোবাসো সো এটাকে যদি আমরা আলাদা আলাদা বলি তাহলে হবে কি আই নো দ্য লেডি আমি লেডিটিকে চিনি এবং তুমি ওই লেডিটিকে ভালোবাসো তো আই নো দ্য লেডি আমি মহিলাটিকে চিনি তুমি মহিলাটিকে ও মানে ওই মহিলাটিকে তুমি ভালোবাসো মানে যাকে তুমি ভালোবাসো এই যাকে শব্দটা এখানে ঢুকে দিলাম এটা হচ্ছে ম্যাজিক এটাই হচ্ছে এখানে রিলেটিভ প্রোনাউ তাহলে আই নো দ্য লেডি হোম ইউ লাভ আবার আমরা আরও আরেকটি স্টাইলে বলবো সেটা হচ্ছে দ্য লেডি হোম যে মহিলাটিকে যাকে ইউ লাভ তুমি ভালোবাসো আই নো ইট আই নো ইট মানে এই আই নোকে এদিকে নিয়ে চলে এসেছি তাহলে কি দ্য লেডি হোম ইউ লাভ আই নো এই যে আই নো এবং এটাকে যদি আমরা আর একটু চেঞ্জ করে বলতে চাই মানে এটাকে হচ্ছে আসলে প্যারাফ্রেজ বলা হয় দ্য লেডি হোম ইউ লাভ যে মহিলাটিকে তুমি ভালোবাসো মানে যাকে তুমি ভালোবাসো ইজ নোন টু মি মানে আই নোকে আমরা প্যাসিভ ফর্মে নিয়ে এসেছি যার কারণে ইজ নন টু মি মানে ওই লেডিটাই নোন মানে পরিচিত চিহ্নিত মানে জানাশোনা আছে টু মি আমার কাছে ওকে নেক্সট আর একটি আমরা ওয়ার্ড দেখব সেটা আই নো দ্য লেডি আমি মহিলাটিকে চিনি এবং দ্য লেডি ইজ গ্রেট এবং ওই মহিলাটা কিন্তু ভালো তো আমরা যেটা করব যে আমি মহিলাটিকে চিনি যে হচ্ছে গ্রেট যে বলতে আসলে ওই মহিলাটিকেই আমরা বলতে চাচ্ছি এই যে যে লাগিয়ে দিলাম এটাই হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন এবং এখানে সেন্টেন্সটি অনেক সুন্দর হয়ে গেল এবং এটা একটা প্রফেশনাল স্টাইলে কথা বলার হচ্ছে ধরন এই যে যে এখানে ঢুকে দেওয়া হলো এই যেইটা হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন এবং যে লাগিয়ে দেওয়ার কারণে সেন্টেন্সটি হয়ে গেল ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ন্যাটিভরা যেভাবে কথা বলে এবং এটা একটি প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ড প্যাটার্ন তাহলে আই নো দ্য লেডি আমি লেডিটিকে চিনি ওই লেডিটি ইজ গ্রেট তার মানে আবার এখানে লেডি না দিয়ে হু ইজ গ্রেট যে হচ্ছে গ্রেট সো এখানে হু অর্থ হচ্ছে যে শিক্ষার্থীরা তোমরা একটা জিনিস মনে রাখবে যে এখন আমরা কিভাবে বুঝবো যে হু এর অর্থ যে মানে কখনো কোনো জায়গাতে যখন ইংরেজিতে লিখা থাকবে এটাকে যখন বাংলা করব তখন কিভাবে বুঝব মাথায় রাখতে হবে রিলেটিভ প্রোনাউন থাকলে ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম ওই সেন্টেন্স সেন্টেন্সে একটি ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ থাকে আর একটি হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটা হচ্ছে যে ওই যে হু হোয়াট উইচ ওয়ার এগুলোর সাথে থাকবে এটাকে বলা হয় ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এই ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ আরেকটি ক্লজের ওপর নির্ভরশীল যার কারণে একে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ বলা হয় আর ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ যেটা সেটা হচ্ছে যে সম্পূর্ণ স্বাধীন যেটার সাথে হু হোয়াট উইচ ওয়ার কিছুই থাকবে না এবং অবশ্যই রিলেটিভ প্রোনাউন যখন আমরা পাব এখন কিভাবে পাব সেন্টেন্সে কিভাবে বুঝবো যে এটা রিলেটিভ প্রোনাউন না এটা কোয়েশ্চিন করছে যেমন হচ্ছে এখানে হু হু মানে কে বা কারা এখন কিভাবে বুঝবো যে এটা কে না কারা এটাই হচ্ছে ম্যাটার যে দ্য আই নো দ্য লেডি হু আমি মহিলাটিকে চিনি যে সো আমরা এটা যেটা খুব সহজে বুঝতে পারি সেটা হচ্ছে সেন্টেন্স প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা এটা খুব সহজেই আইডেন্টিফাই করতে পারি মাথায় রাখতে হবে রিলেটিভ প্রোনাউন যেখানে থাকবে যে সেন্টেন্সে সে সেন্টেন্সে অবশ্যই ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট দুইটা ক্লাস থাকবে অর্থাৎ একেবারে সিম্পল কোনো সেন্টেন্স থাকবে না সিম্পল কোনো সেন্টেন্সে রিলেটিভ প্রোনাউন থাকে না রিলেটিভ প্রোনাউন তখনই আমরা যোগ করি যখন দুইটা অংশ থাকে মানে দুইটা সেন্টেন্স থেকে যেটা একটা সেন্টেন্স বানানো হয় সেখানে আমরা রিলেটিভ প্রোনাউন খুঁজব আর রিলেটিভ প্রোনাউন যখন থাকবে তখন আমরা বুঝতেই পারব যেমন এইগুলো সবসময় ভিতরে থাকবে সেন্টেন্সের মধ্যে থাকবে ম্যাক্সিমামই মধ্যে থাকবে সামনেও থাকতে পারে শুরুতেও থাকতে পারে তবে সেন্টেন্সটি অবশ্যই লং থাকবে এবং দুইটা পার্ট থাকতে হবে ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং এই হু হোয়াইট উইচ এগুলোকে রিলেটিভ প্রোনাউন হিসেবে যখন আমরা ইউজ করব 
তখন সেগুলো অবশ্যই ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ মানে এটা অন্য আরেকটা অংশ ছাড়া সম্পূর্ণ হবে না একটা উদাহরণ দিই যে মহিলাটি এখানে এসেছিল যে মহিলাটি যদি জেকে বাদ দিয়ে দিই তাহলে মহিলাটি এখানে এসেছিল তাহলে এই যে এই সেন্টেন্সটি খুবই সোজা মহিলাটি এখানে এসেছিল এটা হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স নো প্রবলেম বাট যদি যে লাগিয়ে দিই যে মহিলাটি তাহলে কিন্তু এখানে রিলেটিভ প্রোনাউন লাগানো হয়ে গেল এবং রিলেটিভ প্রোনাউনের এই যে এই ডিপেন্ডেন্ট ক্লজটি সব সময় কিছু ডিমান্ড করবে মানে এই অর্থটা সম্পূর্ণ প্রকাশ পাবে না মহিলাটি এখানে এসেছিল এটা ডিপেন্ডেন্ট না এটা ইনডিপেন্ডেন্ট কারণ এখানে অর্থ সম্পূর্ণ ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে বাট যখন যে লাগাবো তখন সেটা ডিপেন্ডেন্ট হয়ে যাবে কারণ যে শব্দটা রিলেটিভ রিলেটিভ প্রোনাউন হিসাবে কাজ করছে যার কারণে সে আরও কিছু জানতে চাইছে যে মেয়েটি আমাকে ভালোবাসে আরও কিছু জানতে চাইছে যেমন হচ্ছে যাকে তুমি ভালোবাসো আরও কিছু জানতে চাচ্ছে তো এই যে এই বিষয়গুলো যে বইটি তুমি কিনেছিলে আরও কিছু জানতে চাচ্ছে এই যে রিলেটিভ প্রোনাউন আমরা লাগিয়েছি যে যে বারবার লাগাচ্ছি এগুলো হচ্ছে রিলেটিভ প্রোনাউন বন্ধুগণ তোমরা এই ক্লাসে এত কিছু হয়তো বা বুঝতে পারবে না আমি রিলেটিভ প্রোনাউন নিয়ে বেশ অনেকগুলো ভিডিও বানিয়েছি সেগুলো তোমরা একে একে ওয়ান টু থ্রি ফোর করে দেখে ফেলো তা তাহলেই এই ক্লাসটি তোমাদের জন্য সুবিধা হবে বুঝতে সো এখানে যে হচ্ছে ভিতরে কারণ ভিতরে রয়েছে ভিতরে থাকলে এখানে হু হার কোনো অপশন নেই তারপরে এখানে রয়েছে হোম হোম মানে হচ্ছে কাকে আমরা এটা ভালোভাবে জানি বাট এটা ভিতরে রয়েছে রিলেটিভ প্রোনাউন হিসাবে কাজ করছে যার কারণে এটা কাকে না হয়ে হয়ে যাবে যাকে এখানেও একই ঘটনা এখানে হুকে আমরা ভিতরে পেয়েছি যার কারণে এটা হয়ে যাবে যে যদি এই সাইডটা না থাকে তাহলে হু ইজ গ্রেট কে মহৎ তখন আমরা এটা হুকে ডাবল এস কোয়েশ্চেন হিসেবে ব্যবহার করব হু ইজ গ্রেট হু ইজ গুড কে ভালো আছে এবং এই হুগুলো সেন্টেন্সের শুরুতে থাকবে সেন্টেন্স স্টার্টও করবে সেক্ষেত্রে আমরা তখন ডাবল এস কোয়েশ্চেন বলব বাট এখন এই মুহূর্তে সে ভিতরে রিলেট করছে মানে দুইটা সেন্টেন্সকে যোগ করছে যার কারণে এটা কখনো ডাবল এস কোয়েশ্চেন হয় না তখন সেটা রিলেটিভ প্রোনাউন হয়ে যায় প্রিয় শিক্ষার্থীরা চলো আমরা আরও কিছু এক্সাম্পল দেখি দ্য বয় ইজ সিটিং দ্য বয় ইজ সিটিং বালকটি বসে আছে বসছে না বসে আছে কিন্তু এটা হচ্ছে ভি ভার্বের একটি ব্যবহার যদি এটা আমি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস ভাবি তাহলে এটার বাংলা অর্থ দাঁড়াবে বালকটি বসছে মানে সে যে বসছে তার গতিশীল অবস্থাকে বোঝাচ্ছে সেক্ষেত্রে সেটা কন্টিনিউস টেন্স বাট এখানে কিন্তু আমি কন্টিনিউস নিয়ে আসছি না এখানে হচ্ছে ভি ভার্বের একটি ব্যবহার দ্য বয় ইজ বয় বয়টি আছে কি অবস্থায় সিটিং অবস্থায় মানে বসে রাইট ওকে সো দ্য বয় ইজ সিটিং এবং এই বয়টা আবার কি করছে হি ইজ মাই ব্রাদার সে আমার হচ্ছে ওয়াই সো ওই যে ওই বালকটা বালকটা বসে আছে এবং সে হচ্ছে আমার ভাই তাহলে আমরা এই দুইটা স্বাধীন স্বাধীন সেন্টেন্সকে একটা সেন্টেন্সে নিয়ে আসব কিভাবে দ্য বয় ইজ সিটিং বালকটি বসে আছে যে হয় আমার ভাই মানে আবার এই যে এই দ্য বয় এবং হি একই লোক কিন্তু তো আবার আমি দ্য বয় না দিয়ে এখানে হু দিয়ে দিলাম এটাই হচ্ছে রিলেটিভের কাজ অর্থাৎ দুইটা সেন্টেন্সকে একসাথে রিলেট করে ফেলছে আর এইখানে তখন এর অর্থ হয়ে যাবে যে এর পরে আরেকটি সেন্টেন্স করতে পারি প্রথম সেন্টেন্স থেকে যেমন হচ্ছে দ্য বয় হু মানে যে বালকটি যে বালকটি ইজ সিটিং যে বালকটি বসে আছে আমি এর আগেও বললাম যে হু এই যে এই রিলেটিভ প্রোনাউনটি যে সেন্টেন্সের সাথে থাকবে মানে যার সাথে থাকবে এখানে ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড ইনডিপেন্ডেন্ট দুইটা ক্লস সো যেটার সাথে থাকবে সেখানে কিন্তু এই হুটা ডাবল এইচ নয় বরং এখানে রিলেটিভ প্রোনাউন হিসাবে ইউজ হবে এবং সেটা বাংলা অর্থ হবে যে আর আমরা জানি যে দ্য বয় হু যার অর্থ হচ্ছে যে বালকটি যে বালকটি এবং সেই সাথে যারা আর্টিকেল তোমরা শিখছ তাদেরকে বলে দিই যে যে বালকটি যে বইটি যে খাতাটি 
এই ধরনের যখন বাক্য আমরা বানাবো অথবা পাবো কোনো জায়গাতে তখন অবশ্যই বয়ের পূর্বে গ্যাপ থাকবে এবং এই গ্যাপে একবারে চোখ বুঝে দা হবে তাহলে আমরা এখানে আর্টিকেলও পেয়ে গেলাম যে নির্দিষ্ট করার ক্ষেত্রে এখানে দা বসবে দা বয় হু মানে যে বালকটি ইজ সিটিং বসে আছে সেই বালকটি ইজ মাই ব্রাদার আমরা এটা প্রফেশনাল স্টাইলের সেন্টেন্সটাকে বসালাম তাহলে আমরা প্রথমে স্বাধীন স্বাধীন দুইটা সেন্টেন্স পেলাম সেটাকে এক স্টাইলে এখানে বানালাম দেন আরেকটি স্টাইলে বানালাম আর এটাকে বলা হয় প্যারা ফ্রেজ প্যারা ফ্রেজ করেই আমরা বিভিন্ন সেন্টেন্সকে নিজের মতো করে তুলে ধরবো বিশেষ করে অ্যাসাইনমেন্ট তোমরা যারা করো ইউনিভার্সিটিতে তারা গুগল থেকে অনেক সোর্স কালেক্ট করো অনেক ডেটা কালেক্ট করো সো ওই ডেটাগুলো তোমরা ডিরেক্ট কপি পেস্ট করতে পারবে না সেটাকে প্যারা ফ্রেজ করে প্যারা ফ্রেজিং করে তোমাকে তোমার নিজের মতো করে লিখতে হবে যাতে কপি পেস্ট বা এই যে কপি রাইটসের আন্ডারে তুমি না পড়ো প্রিয় শিক্ষার্থীরা এই অল্প কিছু উদাহরণের মধ্যে দিয়ে আশা করি বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে প্যারা ফ্রেজ কাকে বলে আর রিলেটিভ প্রোনাউনটা কীভাবে এখানে কাজ করছে নেক্সট আরেকটি ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই ভিডিওটি এখানে শেষ করব ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে সালামু আলাইকুম